സ്റ്റാർട്ട് സ്ട്രീമിങ് കൊടുത്തിട്ടേ ആളുകൾ വരുന്നുണ്ടോ എന്ന് അറിയണേ എല്ലാരും വരുന്നുണ്ടോ നോക്കട്ടെ കാണുന്നുണ്ടോ നിങ്ങക്ക് തന്നെ ഇപ്പൊ നമുക്ക് സൈക്കോളജിയുടെ ക്ലാസ് തുടങ്ങാം എല്ലാരും റെഡി അല്ലേ കാണുന്നുണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു എല്ലാരും വന്നു തുടങ്ങി വന്നോട്ടെ അവിടെ ഓക്കെ നമുക്ക് തുടങ്ങാം കേട്ടോ ക്ലാസ് തുടങ്ങാം കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ സൈക്കോളജി ഏതാ പറഞ്ഞത് ഒരു സൈക്കോളജിയുടെ ക്ലാസ് കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ അല്ലേ ഡിഫൻസ് മെക്കാനിസം ഡിഫൻസ് മെക്കാനിസം അല്ലേ ഡിഫൻസ് മെക്കാനിസം അല്ല ലേണിംഗ് ഡിസബിലിറ്റി അതാണ് കഴിഞ്ഞത് ലേണിംഗ് ഡിസബിലിറ്റി ആണ് കഴിഞ്ഞത് ഇന്നിപ്പോ നോക്കിയ ഇതിന്റെ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ നോക്കിയ സൈക്കോളജി ഫോർ എൽ പി യു പി എച്ച് എസ് എ കോളേജ് ലെക്ചറ സി ഡി സി എക്സാമിനൊക്കെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള പോയിന്റ്സ് ആണ് ഞാൻ പറയാൻ പോകുന്നത് അപ്പൊ എല്ലാവർക്കും വൺസ് അഗെയിൻ വെൽക്കം ടു അൺ അക്കാഡമി ലേണിംഗ് പ്ലാറ്റ്ഫോം എന്റെ പേര് സുമി രാജേഷ് എന്നാണ് അപ്പൊ നമുക്ക് തുടങ്ങാം അല്ലേ ആ ആ വന്നു തുടങ്ങുന്നുണ്ട് എല്ലാരും ഓക്കെ വരട്ടെ പോരട്ടെ എല്ലാരും വരട്ടെ അപ്പൊ നമുക്കൊരു കഥ പറഞ്ഞിട്ട് തുടങ്ങാം അല്ലെ അതായത് കഥ കേൾക്കാൻ ഇഷ്ടമല്ലേ നിങ്ങൾക്ക് അപ്പൊ നമ്മളൊരു ദിവസം ഒരു നമ്മളുടെ ഈ ശ്രീരാമന്റെ ആ സമയം ആ ടൈം പീരീഡ് അല്ലേ കേട്ടോ അത്രയേതാ യുഗത്തിൽ ശ്രീരാമൻ അല്ലേ പറയാം ആ സമയത്ത് ഇപ്പൊ സീതേനൊക്കെ നമ്മള് രാവണന്റെ അടുത്ത് പോയി ഫൈറ്റ് ചെയ്ത് ഇങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുവന്നു അങ്ങനെ ഇരിക്കുന്ന സമയത്ത് ഒക്കെ സമാധാനമായിട്ട് ഇരിക്കുന്ന സമയത്ത് ഒരു ഇത് രാമായണം വായിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും ഒരു വ്യക്തി അപ്പൊ ഈ ലങ്കയിൽ നടന്ന സംഭവങ്ങളൊക്കെയാണ് പരാമർശിക്കുന്നത് ഒരു എന്താണ് ഒരു ജ്ഞാനിയായിട്ടുള്ള ഒരു ആള് അപ്പൊ ഇങ്ങനെ വായിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കണ സമയത്ത് സീതാദേവിയുടെ ദുഃഖത്തെ പറ്റിയിട്ട് ഇങ്ങനെ വർണ്ണിച്ചുകൊണ്ടിരിക്ക അങ്ങനെ പറഞ്ഞിച്ചോണ്ടിരിക്കണ സമയത്തെ അദ്ദേഹം പറയുന്ന ചുറ്റുമുള്ള വെളുത്ത പുഷ്പങ്ങളെ പറ്റിയിട്ടാണ് അദ്ദേഹം പറയുന്നത് അപ്പൊ ഇത് കേട്ടു കേട്ടുകൊണ്ടിരുന്ന ഒരാള് കൂട്ടത്തിൽ നിന്ന് എൻറ്റു നിന്നിട്ട് ചാടി എൻറ്റു എന്ന് പറഞ്ഞു എന്ത് പറഞ്ഞു അത് വെളുത്ത പുഷ്പങ്ങളല്ല സ്വാമിജി ചുമന്ന പുഷ്പങ്ങളാന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പൊ ഈ വായിച്ചോണ്ടിരുന്ന ആ വിദ്വാൻ എന്ത് ചെയ്ത് ഉദ്ദേശമാന്ന് അദ്ദേഹം എന്ത് പറഞ്ഞു ചുവന്ന പുഷ്പങ്ങളല്ല അത് ഉറപ്പായിട്ടും എന്താണ് വെളുത്ത പുഷ്പങ്ങൾ തന്നെയാണ് എന്ന് പറഞ്ഞു കേട്ടാ അപ്പൊ അത് ചാടി നിന്നിട്ട് ആർഗ്യൂ ചെയ്ത ആളാരെ ഹനുമാനായിരുന്നു ഞാൻ അവിടെ പോയതല്ലേ ഞാൻ കണ്ടതല്ലേ എന്നിട്ടാണോ സ്വാമി എന്നോട് തർക്കിക്കണേന്ന് ചോദിച്ചു എന്നാ നമുക്ക് ശ്രീരാമചന്ദ്രന്റെ അടുത്ത് പോയി ചോദിക്കാന്ന് പറഞ്ഞു അങ്ങനെ ശ്രീരാമന്റെ അടുത്ത് പോയപ്പോ ശ്രീരാമൻ പറഞ്ഞു അത് ചുമന്ന പുഷ്പങ്ങളല്ല വെളുത്ത പുഷ്പങ്ങളായിരുന്നു പറഞ്ഞു എന്നാ പിന്നെ സീതയുടെ അടുത്തും കൂടെ പോയി ചോദിക്കാലോ അങ്ങനെ സീതയുടെ അടുത്ത് പോയി സീത പറഞ്ഞു എന്ന് പറഞ്ഞു അത് വെളുത്ത പുഷ്പങ്ങളായിരുന്നു ചുകന്ന പുഷ്പങ്ങളല്ല അപ്പൊ ഇപ്പൊ സീതാദേവി പറയണേ അത് ഹനുമാ ഹനുമാനോട് പറയാണ് അത് ഹനുമാന്റെ എന്താണ് ക്രോധം മൂലം ആണ് ആ വെളുത്ത പുഷ്പങ്ങൾ എന്താണ് ചുമന്ന പുഷ്പങ്ങളായിട്ട് കണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു അതുപോലെ തന്നെയാണ് നമ്മുടെ ഈ സൈക്കോളജിയും അതേപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ മനസ്സ് അല്ലെ ഈ മനസ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് ആരോടെങ്കിലും ദേഷ്യം ഉണ്ടെങ്കിലേ എന്താണ് ചുറ്റും എന്താണ് വളരെ വെറുപ്പായിട്ട് തോന്നും അല്ലെ അപ്പൊ എന്താണ് എപ്പോഴും എന്താണ് സന്തോഷമായിട്ടിരിക്ക അതേപോലെ തന്നെ മറ്റുള്ളവരെ സ്നേഹിക്കാനായിട്ട് പഠിക്കുക കേട്ടാ അപ്പൊ ഇതാണ് സൈക്കോളജി സൈക്കോ അപ്പൊ നമ്മളിതിലിപ്പോ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ടു സൈക്കോളജി എന്ന് പറയുന്നതാണ് ഒരു കുഞ്ഞിയ ഒരു ഇതായിട്ടാണ് പക്ഷെ ഇതിൽ ഞാൻ ചോദ്യമുത്തരം അതൊക്കെ ആയിട്ടാണ് അങ്ങനെ ലിങ്ക് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ വളരെയധികം ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ് ഈ ചോദ്യങ്ങളും ഉത്തരങ്ങളും അപ്പൊ അതിന്റെ അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളാണ് ഞാനിപ്പോ പറയാൻ പോകുന്നത് കേട്ടോ അപ്പൊ ഓക്കെ അല്ലേ നമുക്ക് തുടങ്ങാം അപ്പൊ ഇതിൽ തുടങ്ങാണ് കേട്ടോ നമുക്ക് സ്ലൈഡ് തുടങ്ങാം ഇപ്പൊ ഈ സൈക്കോളജിനെ പറ്റി പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇപ്പൊ ആദ്യം തൊട്ട് പറയുകയാണെങ്കിൽ സൈക്കോ എന്ന് പറയുമ്പോ എല്ലാവരും ഇപ്പൊ നമ്മൾ ബി എഡ് ക്ലാസ്സിലോ അല്ലെങ്കിൽ ടി ടി സി ക്ലാസ്സിലോ ഒക്
സൈക്കോളജി ഈസ് ഡിറൈവ് ഫ്രം സൈക്കോ ആൻഡ് ലോഗോസ് ഇതിപ്പോ സ്റ്റാർട്ടിങ് പഠിക്കുന്ന എല്ലാവർക്കും അറിയാം സൈക്കോ ആൻഡ് ലോഗോസ് എന്ന് പറയുന്ന രണ്ട് പദങ്ങളിൽ നിന്നാണ് സൈക്കോളജി ഉണ്ടായത് അവിടെ നിന്ന് തന്നെ നമുക്ക് തുടങ്ങാം അല്ലെ അപ്പൊ സൈക്കോ എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ് ഈ പണ്ട് ഈ സൈക്കോളജി എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇതൊരു മനസ്സിന്റെ ശാസ്ത്രമാണ് അല്ലെങ്കിൽ ആത്മാവിന്റെ ശാസ്ത്രമാണ് അല്ലെങ്കിൽ ബോധന ശാസ്ത്രത്തിന്റെ ബോധമണ്ഡലത്തിന്റെ ശാസ്ത്രമാണ് വ്യവഹാരത്തിന്റെ ശാസ്ത്രമാണ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ട് ആദ്യം എന്താ പറഞ്ഞ സൈക്കോളജി എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു എന്താണ് ആത്മാവിന്റെ ശാസ്ത്രമാണ് പണ്ട് 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 പണ്ടത്തെ ആൾക്കാർ കേട്ടോ അതായത് അരിസ്റ്റോട്ടിലും പ്ലാറ്റോ ഒക്കെയാണ് ഇതിന്റെ വക്താക്കൾ എന്ന് പറയുന്നത് മനസ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ആത്മാവിന്റെ ശാസ്ത്രമാണ് പിന്നെ അവർക്ക് ആത്മാവിനെ അങ്ങോട്ട് നിർവചിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല അപ്പൊ അത് അങ്ങോട്ട് പോയി പിന്നെ ഒരു കാലഘട്ടം വന്നപ്പോ മനസ്സ് ഇത് സൈക്കോളജി എന്ന് പറയുന്നത് മനസ്സിന്റെ ശാസ്ത്രമാണ് അങ്ങനെ പറഞ്ഞത് കെന്റ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു മനഃശാസ്ത്രജ്ഞനാണ് പിന്നീട് ബോധമണ്ഡലത്തിന്റെ ശാസ്ത്രം ഒക്കെ വന്നപ്പോ നമ്മുടെ വില്യം വൂണ്ട് വില്യം ജെയിംസ് എന്ന് പറയുന്ന ആളുകൾ വന്നു അപ്പൊ ഞാൻ പറയുന്ന ശ്രദ്ധിക്കണം ആ ക്രോണോളജിക്കൽ ഓർഡർ ശ്രദ്ധിക്കണം ആദ്യം പറഞ്ഞത് സൈക്കോളജി ദ സയൻസ് ഓഫ് സോൾ ആത്മാവിന്റെ ശാസ്ത്രം എന്ന് പറഞ്ഞ ടീമുകൾ ആരൊക്കെയാണ് അരിസ്റ്റോട്ടിലും പ്ലാറ്റോ ആണ് പിന്നെ വന്നത് സൈക്കോളജി ദ സയൻസ് ഓഫ് മൈൻഡ് എന്ന് പറയുന്നത് കെൻഡ് ആണ് പിന്നെ കോഗ്നേറ്റീവ് ആസ്പെക്ട് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞത് ആരാണ് നമ്മളുടെ ബോധമണ്ഡലത്തിന്റെ ഡൊമൈൻഡിക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞത് വില്യം വൂണ്ടാണ് വില്യം ജെയിംസ് പിന്നീട് പറഞ്ഞു അത് വ്യവഹാര ശാസ്ത്രം അപ്പൊ ഈ ഞാൻ പറയുന്ന ഈ വ്യവഹാര ശാസ്ത്രം ഇല്ലേ ഈ വ്യവഹാരം എന്ന് പറയുന്ന സംഭവം അതായത് സ്വഭാവം എന്നർത്ഥം അത് കറക്റ്റ് ടേം മനസ്സിലാക്കണ്ട വ്യവഹാരം എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ് മലയാള ചില മലയാളത്തിന്റെ പദങ്ങൾ നമുക്ക് കിട്ടൂല അപ്പൊ വ്യവഹാരം എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ് സ്വഭാവം എന്ന് പറയും ഇത് പറഞ്ഞത് ആരാണ് വോട്സൺ ആണ് അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം വ്യവഹാര ശാസ്ത്രത്തിന്റെ പിതാവ് ആരാണെന്ന് വെച്ചാല് ജെ ബി വോട്സൺ ആണ് ജെ ബി വോട്സന്റെ തിയറി ഒന്നും സൈക്കോളജിയിൽ അങ്ങനെ അധികം പഠിക്കാനൊന്നുമില്ല പക്ഷെ ചോദ്യം വരാറുണ്ട് ബോധന ശാസ്ത്രത്തിന്റെ പിതാ അല്ലെങ്കിൽ വ്യവഹാര ശാസ്ത്രത്തിന്റെ പിതാവ് ആരാന്ന് ചോദിച്ചാൽ ആരാണ് ജെ ബി വോട്സൺ ആണ് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ അപ്പൊ നമ്മള് ഈ സൈക്കോളജിയുടെ ഇൻട്രൊഡക്ഷനില് നമ്മൾ എന്തൊക്കെ കണ്ടു ഇത് ആത്മാവിന്റെ ശാസ്ത്രമാണെന്ന് കണ്ടു അതേപോലെ തന്നെ മനസ്സിന്റെ ശാസ്ത്രമാണെന്ന് കണ്ടു പിന്നെ എന്താ കണ്ടത് ബോധന മണ്ഡലത്തിന്റെ ശാസ്ത്രമാണെന്ന് കണ്ടു അവസാനം വ്യവഹാര വാദത്തിന്റെ ശാസ്ത്രമാണെന്ന് കണ്ടു അതായത് സ്വഭാവത്തിന്റെ ശാസ്ത്രമാണെന്ന് കണ്ടു ഇതെല്ലാം അനലൈസ് ചെയ്തിട്ട് ആർ എസ് വുഡ്വർത്ത് ഒരു തമാശ രൂപേണ പറയുന്നുണ്ട് ആദ്യം സൈക്കോളജിക്ക് അതിന്റെ ആത്മാവിനെ നഷ്ടമായി പിന്നെ പിന്നെ മനസ്സ് നഷ്ടമായി അല്ലെ പിന്നെ ബോധം പോയി പിന്നെ ഇപ്പൊ ഏതാണ്ട് ഒരു തരത്തിലൊരു സ്വഭാവത്തിലാണ് അങ്ങനെയാണ് ഇപ്പൊ സൈക്കോളജി പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് കേട്ടോ അപ്പൊ ഞാനത് പറഞ്ഞത് എങ്ങനെയാണെങ്കിലും ഇപ്പൊ നിങ്ങളത് നോട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഞാൻ ഇപ്പൊ തമാശയ്ക്ക് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞുവെങ്കിലും നിങ്ങൾ എന്താ ചെയ്യണം അത് നോട്ട് ചെയ്യണം ഓക്കെ അപ്പൊ നമുക്ക് തുടങ്ങാം അല്ലെ ആദ്യം നോക്കാം എന്ത് ചിന്തിക്കണം ആദ്യത്തെ ചോദ്യം നോക്കിയേ എന്ത് ചിന്തിക്കണം എന്നല്ല എങ്ങനെ ചിന്തിക്കണം എന്നാണ് കുട്ടികളെ പഠിപ്പിക്കേണ്ടത് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞത് ആര് ജിൻ പി ആഷെ ഈ ജിൻ പി ആഷെ എന്ന് പറയണത് നമുക്കറിയാം ജനിതക വിജ്ഞാനീയത്തിന്റെ പിതാവ് എന്ന പേരിലാണ് അറിയപ്പെടുന്നത് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ഇദ്ദേഹം എന്ന് പറയുന്നത് വളരെയധികം ഒരു നല്ലൊരു വളരെയധികം ഫേമസ് ആയിട്ടുള്ള ഇപ്പൊ സൈക്കോളജി പഠിക്കുമ്പോൾ സൈക്കോളജിയിൽ ഏറ്റവും തലതൊട്ടപ്പനായിട്ട് നമ്മൾ കാണപ്പെടുന്ന അദ്ദേഹത്തിന്റെ തിയറിയാണ് എന്താണ് കോഗ്നേറ്റീവ് കൺസ്ട്രക്ടീവിസം ജിൻ പി ആഷേസ് കോഗ്നേറ്റീവ് കൺസ്ട്രക്ടീവിസം ഇതിപ്പോ ശരിക്കും ഇത് പ്രൊനൗൺസ് ചെയ്യണത് റാങ്ക് പി ആഷേ എന്നാണ് കേട്ടോ റാങ്ക് പി ആഷേ എന്നാണ് ഇത് പ്രൊനൗൺസ് ചെയ്യണേ ഇദ്ദേഹം ശരിക്കും കുറെ കൊച്ചുകുട്ടി ആയിരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ വളരെയധികം മെടുക്കാനായിട്ടുള്ള ഒരു ശാസ്ത്രജ്ഞനായിരുന്നു പിന്നീട് ഇദ്ദേഹം നമ്മളുടെ ആൽഫ്രഡ് ബിനയില്ലേ ബുദ്ധിശാസ്ത്രത്തിന്റെ പിതാവ് എന്നൊക്കെ അറിയപ്പെടുന്ന അദ്ദേഹം നട നടത്തിയിരുന്ന ഒരു സ്കൂളിലെ അധ്യാപകനായി അങ്ങനെ ആയിട്ടിരിക്കുമ്പോഴാണ് കുട്ടികളുടെ ഈ സ്വഭാവ സവിശേഷതകൾ അദ്ദേഹം എന്ത് ചെയ്യുന്നത് നിരീക്ഷിക്കാനായിട്ട് ഇട വരുന്നത് കേട്ടോ അപ്പൊ നമ്മൾ ഒരാളെ പറ്റി പഠിക്കുമ്പോൾ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് അങ്ങോട്ട് പഠിക്കാം അതൊരു രസല്ലേ വെറുതെ ഒരു ചോദ്യം ഒരു ഉത്തരം എന്നുള്ളതിലുപരി നമ്മൾ കൂടുതൽ അറിയാൻ
അപ്പൊ എന്താണ് ടീച്ചർ എപ്പോഴും എന്തായിരിക്കണം എപ്പോഴും പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ആളുകളായിരിക്കണം അപ്പൊ നമ്മളിപ്പോ ജിൻ പി ആഷയിലേക്കാണ് എത്തി നിൽക്കുന്നത് ജിൻ പി ആഷ പറയാൻ ഇപ്പൊ ജിൻ പി ആഷ നിങ്ങൾക്കറിയാം ജനിതക വിജ്ഞാനത്തിന്റെ പിതാവ് ജിൻ പി ആഷ ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ ഇന്റർവ്യൂവിനെ പറ്റി പോകുമ്പോ ഇപ്പൊ ജിൻ പി ആഷനെ പറ്റി ചോദിക്കുമ്പോ ജിൻ പി ആഷ ഈ ഇദ്ദേഹമാണ് സ്കീം എന്ന് പറയുന്ന ആശയം അതാണ് ഇതാണ് എന്ന് മാത്രത്തിൽ ഒതുങ്ങി ഒതുങ്ങി നിൽക്കാൻ പാടില്ല നിങ്ങൾക്ക് അദ്ദേഹത്തിനെ പറ്റി പറയാൻ ഒരു പാരഗ്രാഫ് എങ്കിലും നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ എന്ത് വേണം ഒരു അസെറ്റായിട്ട് വേർഡ് നോളജ് ആയിട്ട് വേണം കേട്ടോ അപ്പൊ നമുക്ക് ഇനി വരുന്ന ക്ലാസ്സുകളിൽ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് ഞാൻ ജി പി ആഷൻ എല്ലാവരും പറഞ്ഞുതരാം ഇത് പര മണിക്കൂറിന്റെ കുഞ്ഞു ക്ലാസ് അല്ലേ അപ്പൊ നമുക്ക് നോക്കാം എന്ത് ചിന്തിക്കണം എന്നല്ല എങ്ങനെ ചിന്തിക്കണം എന്ന് കുട്ടികളെ പഠിപ്പിക്കേണ്ടത് എന്നാണ് കുട്ടികളെ പഠിപ്പിക്കേണ്ടത് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു തരാം ജി പി ആഷയാണ് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ ആ അപ്പൊ ഈ ജി പി ആഷ കുട്ടികളെ ലിറ്റിൽ സയന്റിസ്റ്റ് എന്നാണ് വിളിച്ചിരുന്നത് മാത്രല്ല അദ്ദേഹവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ചോദ്യം വരുമ്പോ സ്കീമ എന്ന് പറയുന്ന ആശയം അതേപോലെ അസിമുലേഷൻ അക്കോമഡേഷൻ ഇക്യൂലിബ്രേഷൻ ഇപ്പൊ കേട്ടിട്ട് പരീക്ഷ എഴുതുന്നവരായാലും അറിയാം അല്ലെ സാംശീകരണം അതേപോലെ തന്നെ അങ്ങനെയുള്ള കുറച്ച് ടേമുകൾ അസിമുലേഷൻ അക്കോമഡേഷൻ ഇക്യൂലിബ്രേഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ടേമുകൾ അതേപോലെ അങ്ങനത്തെ കുറച്ച് പിന്നെ നാല് സ്റ്റെപ്പുകൾ ഉണ്ട് സെൻസറി മോട്ടർ സ്റ്റേജ് പ്രീ ഓപ്പറേഷൻ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് അങ്ങനെ കുറച്ച് നാല് സ്റ്റേജുകൾ ഉണ്ട് അങ്ങനെ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ പി ആശയവുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പഠിക്കേണ്ടതുണ്ട് പക്ഷെ ഇതൊരു കൊട്ടേഷൻ ആണ് അല്ലെ എന്ത് ചിന്തിക്കണം എന്നല്ല എങ്ങനെ ചിന്തിക്കണം എന്നാണ് കുട്ടികളെ പഠിപ്പിക്കേണ്ടത് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞത് ആരാണ് ജിൻ പി ആഷയാണ് നിങ്ങളൊന്ന് പറഞ്ഞേ ആ എന്ത് ചിന്തിക്കണം എന്നല്ല ആ പറയൂ എങ്ങനെ ചിന്തിക്കണം എന്നാണ് കുട്ടികളെ പഠിപ്പിക്കേണ്ടത് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞത് ആരാണ് ജിൻ പി ആഷയാണ് ഇദ്ദേഹം തന്നെയാണ് കുട്ടികൾ എന്തെന്ന് പറഞ്ഞത് കുട്ടികൾ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഒരു കുട്ടി സയന്റിസ്റ്റുകൾ എന്ന് കുട്ടികളെ കുഞ്ഞു സയന്റിസ്റ്റുകൾ എന്ന് വിശേഷിപ്പിച്ച നമ്മുടെ ജിൻ പി ആഷയാണ് ജനിതക വിജ്ഞാനത്തിന്റെ പിതാവാണ് അതായത് ജനിതക ജനിതക വിജ്ഞാനം എന്ന് പറയണത് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന വലിയ സംഭവമൊന്നുമല്ല അവരെ അറിവ് എന്ന് പറയുന്നത് അനുഭവങ്ങളിലൂടെയും ആശയങ്ങളിലൂടെയൊക്കെ രൂപാന്തരപ്പെടുന്നു എന്നാണ് ഇദ്ദേഹം പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് കേട്ടോ ഇനി അടുത്ത ചോദ്യം വളരെ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് എനിക്ക് ഒരു ശിശുവിനെ തരൂ അവനെ എല്ലാത്തിനും യോജിച്ചവനായി ഞാൻ മാറ്റിത്തരാം എന്ന് പറഞ്ഞത് ആരാ ബി എസ് സ്കിന്നർ വെരി വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് കൊട്ടേഷൻ ആണ് കേട്ടോ അതാരാ പറഞ്ഞ ബി എസ് സ്കിന്നർ ആണ് സ്കിന്നറും ഇഷ്ടം പോലെ പഠിക്കാൻ്റെ ഒരു ബി എഡ് പരീക്ഷയ്ക്ക് പോകുമ്പോഴേ ബി എഡ് പരീക്ഷയ്ക്ക് പോകുമ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം അത് നിങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് ആലോചിച്ചിരിക്കുന്നത് ഒരു നമുക്കൊരു സോൺ ഓഫ് പ്രോക്സിമൽ ഡെവലപ്മെന്റ് മാത്രം ബി എഡ് ക്ലാസ് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഓർമ്മ ഉണ്ടാവുള്ളൂ സെറ്റ് പി ഡി എന്താണ് സ്ക ഹോൾഡിങ് എന്നാണ് ബാക്കിയൊക്കെ നമ്മൾ വിട്ടുപോകും പാവലോവിന്റെ പട്ടിനെ അറിയാം സ്കിന്നറിന്റെ പൂജനെ അല്ലെ സ്കിന്നറിന്റെ എലീനെ അറിയാം അതെ അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങൾ മാത്രം അറിയുള്ളൂ പിന്നെ ഒരു സുൽത്താൻ ചിമ്പാൻസി എന്ന് പറയാം അതല്ലാണ്ട് നമുക്ക് ഒന്നുമില്ല ഒന്നുമില്ല ബ്ലാങ്ക് ആയിട്ടാണ് പോകുന്നത് അപ്പൊ ഇങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊന്ന് ശ്രദ്ധിക്കണം ഒന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞു എന്ത് ചിന്തിക്കണം എന്നല്ല എങ്ങനെ ചിന്തിക്കണം എന്ന് കുട്ടികളെ പഠിപ്പിക്കേണ്ടത് ജിൻ പി ആശയാണ് സയന്റിസ്റ്റുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെടുത്തുക കേട്ടോ ഇതന്നെ അടുത്ത് നോക്കിയേ എനിക്ക് ഒരു ശിശുവിനെ തരൂ അവനെ എല്ലാത്തിനും യോജിച്ചതിനായിട്ട് ഞാൻ മാറ്റിത്തരാം എന്ന് പറഞ്ഞത് ആരാണ് ബി എഫ് സ്കിന്നറാണ് ഇപ്പൊ സ്കിന്നറിന് നമുക്കറിയാലോ സാധാരണ ചോദ്യം വരുന്നത് സ്കിന്നറെ നമ്മൾ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് കാണും ക്രിയാ പ്രസൂതാനുബന്ധനം ഓപ്പറൻറ്റ് കണ്ടീഷനിങ് തിയറി നമുക്കറിയാം സ്കിന്നർ പ്രാവിലും എലിയിലൊക്കെ വെച്ചിട്ടാണ് വ്യവഹാര ശാസ്ത്രവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ഒരു വക്താവാണ് സ്കിന്നർ ദെൻ അടുത്തത് വളരെ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് വാക്കുകൾക്ക് മുമ്പ് വസ്തുക്കൾ വായനയ്ക്ക് മുമ്പ് വാക്കുകൾ വരയ്ക്ക് മുമ്പ് വായന എഴുത്തിനു മുമ്പ് വര ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞത് ആരാണ് പെസ്റ്റലോസി മനസ്സിലായ പെസ്റ്റലോസിയാണ് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞത് വാക്കുകൾക്ക് മുമ്പ് വസ്തുക്കൾ വസ്തുക്കൾക്ക് വസ്തുക്കൾ പിന്നെ വായനയ്ക്ക് മുമ്പ് വാക്കുകൾ വരയ്ക്ക് മുമ്പ് വായന എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞത് ആരാണ് പെസ്റ്റലോസിയാണ് കേട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ എഴുത്തിനു മുമ്പ് വര എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞത് പെസ്റ്റലോസി അപ്പൊ മൂന്നെണ്ണം ഒന്ന് വായിച്ചു നോക്കിയാൽ നിങ്ങൾ മൂന്നെണ്ണം വായിച്ചു നോക്കട്ടെ എന്ത് ചിന്തിക്കണം എന്നല്ല
വിദ്യാഭ്യാസത്തിൽ ത്രീ എച്ച് ത്രീ എച്ച് അതായത് ഹാൻഡ് ഹെഡ് ഹാർട്ട് ഹെഡ് ഹാൻഡ് ഹാർട്ട് ഈ ത്രീ എച്ച് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കോൺസെപ്റ്റ് കൊണ്ടുവന്നത് ആരാണ് പെസ്റ്റലോസിയാണ് ഞാൻ ഇതിൽ എഴുതിയിട്ടില്ല കേട്ടോ എന്നാലും ഇതിന്റെ റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഫാക്ട് ആയിട്ട് പറയുന്നത് മാത്രം ത്രീ എച്ച് എന്ന് പറയുന്ന ഇത് കോൺസെപ്റ്റ് ഹെഡ് ഹാർട്ട് ഹാൻഡ് ഇതിന്റെ കോർഡിനേഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് എന്തുണ്ടാവുള്ളൂ പഠനം എന്ന് പറയുന്ന സംഭവം നടക്കത്തുള്ളൂ പിന്നെ ഹൗ ജെറ്റൂഡ് ടീച്ചേഴ്സ് ഹർ ചിൽഡ്രൻ എന്ന് പറയുന്ന അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രശസ്തമായിട്ടുള്ള കൃതിയാണ് ഹൗ ജെറ്റൂഡ് ടീച്ചേഴ്സ് ഹെർ ചിൽഡ്രൻ എന്ന് പറയുന്നത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രശസ്തമായിട്ടുള്ള ഒരു കൃതിയാണ് പിന്നെ അധ്യാപക പരിശീലനം എന്ന് പറയുന്ന ആശയം ഇദ്ദേഹത്തിന്റേതാണ് അതേപോലെ തന്നെ തൊഴിലധിഷ്ഠിത വിദ്യാഭ്യാസത്തിന്റെ ഉപജ്ഞാതാവായിട്ടും പെസ്റ്റലോസിനെ കണക്കാക്കുന്നുണ്ട് അപ്പൊ എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞത് ഹൗ ജെറ്റൂഡ് ടീച്ചേഴ്സ് ഹെർ ചിൽഡ്രൻ ത്രീ എച്ച് കോൺസെപ്റ്റ് ഹെഡ് ഹാർട്ട് ഹാൻഡ് ഈ കോൺസെപ്റ്റ് പിന്നെ അധ്യാപക പരിശീലനം എന്ന ആശയം മുന്നോട്ട് വെച്ചത് പിന്നെ തൊഴിലധിഷ്ഠിത വിദ്യാഭ്യാസത്തിന്റെ ഉപജ്ഞാതാവായിട്ടൊക്കെ അറിയപ്പെടുന്നവരാണ് പെസ്റ്റ്ലോസിയാണ് ഇനി നിങ്ങളൊന്ന് ഈ സ്ലൈഡ് ഒന്ന് വായിച്ചു നോക്കിയേ എന്ത് ചിന്തിക്കണമെന്നല്ല എങ്ങനെ ചിന്തിക്കണമെന്നാണ് കുട്ടികളെ പഠിപ്പിക്കേണ്ടത് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞതാരാ ജിൻ പി ആഷൻ എനിക്കൊരു ശിശുവിനെ തരൂ അവനെ എല്ലാത്തിനും യോജിച്ചവനായി മാറ്റിത്തരാം എന്ന് പറഞ്ഞത് ആരാണ് ബി എസ് കിന്നറാണ് വാക്കുകൾക്ക് മുമ്പ് വസ്തുക്കൾ വായനയ്ക്ക് മുമ്പ് വാക്കുകൾ വരയ്ക്ക് മുമ്പ് വായന എഴുത്തിനു മുമ്പ് വര ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞത് ആരാ പെസ്റ്റലോസിയാണ് പെസ്റ്റലോസിയുടെ കോൺസെപ്റ്റ് ആണ് ത്രീ എച്ച് കോൺസെപ്റ്റും അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രശസ്തമായിട്ടുള്ള ബുക്കാണ് ഹൗ ജെട്രൂഡ് ടീച്ചേഴ്സ് ഹെർ ചിൽഡ്രൻ ഓക്കെ അല്ലെ അപ്പൊ അടുത്ത സ്ലൈഡിലേക്ക് പോവാം നമുക്ക് വിദ്യാഭ്യാസത്തിന്റെ ലക്ഷ്യം മനുഷ്യ മനസ്സിന്റെ സ്വാതന്ത്ര്യമാണെന്ന് പ്രസ്താവിച്ചത് ആരാ രവീന്ദ്രനാഥ ടാഗോർ ആണല്ലേ വിദ്യാഭ്യാസത്തിന്റെ ലക്ഷ്യം മനുഷ്യ മനസ്സിന്റെ സ്വാതന്ത്ര്യം ആണെന്ന് പ്രസ്താവിച്ചത് ആരാണ് രവീന്ദ്രനാഥ ടാഗോർ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞിട്ടില്ലേ ഈ അധ്യാപനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പറഞ്ഞത് എന്താണ് ജ്വലിക്കുന്ന ഒരു ദീപത്തിന് മാത്രമേ ബാക്കിയുള്ള എന്താണ് ദീപം പ്രകാശിക്കാനായിട്ട് പറ്റുള്ളൂ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അല്ലെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ വിശ്വ വിദ്യാലയം അല്ലെ അത് അതൊക്കെ ഒരു കോൺസെപ്റ്റുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതാണ് അപ്പൊ വിദ്യാഭ്യാസത്തിന്റെ ലക്ഷ്യം മനുഷ്യ മനസ്സിന്റെ സ്വാതന്ത്ര്യമാണെന്ന് പ്രസ്താവിച്ചത് ആര് രവീന്ദ്രനാഥ ടാഗോർ ആണ് ഓക്കെ അല്ലെ തന്നെ വൈജ്ഞാനിക വികസനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് സ്കീമ എന്ന ആശയം ആരുടേതാണ് വൈജ്ഞാനിക വൈജ്ഞാനിക വികാസവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് സ്കീമ എന്ന ആശയം ആരുടേതാണ് പി ആഷയുടെതാണ് അപ്പൊ പി ആഷയുടെ തിയറി നമ്മൾ പറഞ്ഞു അദ്ദേഹത്തിന്റെ തിയറി നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് ജനിതക വിജ്ഞാനത്തിന്റെ പിതാവ് എന്ന പേരറി അറിയപ്പെടുന്നത് അതായത് ഇംഗ്ലീഷിൽ പറയുമ്പോ തിയറി ഓഫ് കോഗ്നേറ്റീവ് കൺസ്ട്രക്ടിവിസം അതില് ഇതൊരു ഭൗതികമായിട്ടുള്ളൊരു തിയറിയാണ് മനസ്സിലായ അതായത് ബുദ്ധിയിൽ അങ്ങനെ രൂപങ്ങളും രൂപപ്പെടുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ഇതിൽ പറയുന്നത് അപ്പൊ അതിന്റെ ഒരു ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഫാക്ട് ആണ് സ്കീമ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഒരു സ്കീമ ഞാനിപ്പോ ക്ലാസ് എടുക്കുമ്പോ പിള്ളേരുടെ അടുത്ത് പറയും അവർക്ക് പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലാവാനായിട്ടേ ഒരു ഇഷ്ടിക നമ്മള് വീടൊക്കെ പണിയുന്ന ഇഷ്ടികയില് ചുമന്ന ഇഷ്ടിക അത് നമ്മൾ തരിയാക്കൂലേ അങ്ങനെ ഉടച്ചിട്ട് തരിയാക്കുമ്പോ അങ്ങനെ തരി 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 തരിയായിട്ട് കാണല്ലേ അപ്പൊ നമ്മളുടെ ഈ ഓർമ്മ എന്ന് പറയുന്ന ഓരോ ഇമേജിലും അതിന്റെ ഓരോ അത് ഫോം ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഓരോ ചെറിയ ചെറിയ ബിന്ദുക്കളാണ് മനസ്സിലാവുന്ന അപ്പൊ സ്ട്രക്ചറൽ യൂണിറ്റ് ഓഫ് എ ഹ്യൂമൺ മൈൻഡിനെ ആണ് എന്ന് പറയുന്നത് സ്കീമ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ സ്കീമുകൾ ഫോം ചെയ്തിട്ടാണ് ഓരോ മെന്റൽ ഇമേജ് നമ്മളെ ഇതിൽ ബ്രെയിനിൽ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് രൂപം കൊള്ളുന്നത് അപ്പൊ നമ്മുടെ മനസ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് മനസ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു അവയവം എന്നല്ല ഒരു സാങ്കല്പിക പദമാണ് അപ്പൊ മനസ്സിൽ ഓരോന്നും തെളിയുന്നത് എങ്ങനെയാണ് ഈ സ്കീമയുടെ സംരക്ഷണമാണ് മനസ്സിലായ അപ്പൊ അത് സ്ട്രക്ചറൽ യൂണിറ്റ് ഓഫ് ഹ്യൂമൺ മൈൻഡ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് സ്കീമയാണ് അപ്പൊ നമുക്കതറിയാം അപ്പൊ ബി എഡും ഡി ഡിസിക്കും പഠിപ്പിക്കുന്നതാണ് സ്കീമ എന്ന് പറയുന്നത് ആരുടെയാണ് ജിൻ പി ആഷയുടെ ആണ് കേട്ടോ അപ്പൊ സ്ട്രക്ചർ യൂണിറ്റ് ഓഫ് ഹ്യൂമൺ മൈൻഡിനെ ആണ് എന്ന് പറയുന്നത് സ്കീമ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ വൈജ്ഞാനിക വികസനവുമായി നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട വേറൊരു പോയിന്റ് എന്താണ് ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ തിയറി എന്ന് പറയുന്നത് വ്യവഹാര ശാസ്ത്രവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതല്ല ബുദ്ധിപരമായിട്ടുള്ള
അപ്പൊ ആ കുട്ടിക്ക് അവന്റേതായിട്ടുള്ളൊരു കുറവുണ്ട് കപ്പാസിറ്റി കുറവുണ്ട് അവന് മനസ്സിലാകണമെങ്കിൽ ആരുടെ എങ്കിലും എന്ത് വേണം സപ്പോർട്ട് വേണം മനസ്സിലാകുന്നുണ്ടോ അവിടെയാണ് നമ്മുടെ ഈ സ്കഫോൾഡിങ് എന്ന് പറയുന്നത് താങ്ങു തലം എന്ന് പറയുന്നത് വർത്തിക്കുന്നത് അപ്പൊ അതിൽ സോഷ്യോ കൾച്ചറൽ തിയറി ആവിഷ്കരിച്ച പ്രസിദ്ധനായിട്ടുള്ള വിദ്യാഭ്യാസ ശാസ്ത്രമാണ് പൈഗോഡ്സ്കി അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടൊക്കെ ചോദ്യം വരുമ്പോൾ പൈഗോഡ്സ്കിയാണ് അല്ലെ തന്നെ അപ്പൊ പൈഗോഡ്സ്കി കണ്ടില്ലേ ദെൻ ബുദ്ധിയുടെ എ ബി സി സിദ്ധാന്തം രൂപീകരിച്ചത് ഹെബ് ഇത് ഒരു ഒബ്ജക്റ്റീവ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഇതൊന്നും നമ്മുടെ ഇതിൽ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ പഠിക്കാനില്ല അതല്ലാണ്ട് തന്നെ ഒരു പിടി ബുദ്ധി സിദ്ധാന്തങ്ങൾ നമ്മൾ ടെക്സ്റ്റിൽ പഠിക്കാനുണ്ട് എന്താണ് ആരുടെ ഒക്കെ സിദ്ധാന്തങ്ങൾ പഠിക്കാനുള്ളത് ഡോക്ടർ ജോൺസിന്റെ സ്പിയർമാന്റെ ടു ഫാക്ടർ തിയറി അതേപോലെ തന്നെ തൊണ്ടേക്കിന്റെ തിയറി തേഴ്സ്റ്റന്റെ തിയറി അതേപോലെ തന്നെ ഗിൽഫോർഡിന്റെ തിയറി പിന്നെ ഗോൾമാൻഡ് ഇമോഷണൽ ഇന്റലിജൻസ് അതേപോലെ തന്നെ അല്ലെ അങ്ങനെ കുറെ ളുടെ തിയറികൾ പഠിക്കാനുണ്ട് അപ്പൊ ഇത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പേര് മനസ്സിലാക്കിയാൽ മതി ബുദ്ധിയുടെ എ ബി സി സിദ്ധാന്തം രൂപീകരിച്ചതാരാണ് ഹെബ് ആണ് ഓക്കെ ആണല്ലോ നിങ്ങൾക്ക് ഉപകാരപ്പെടുന്നുണ്ടോ എന്താണ് നിങ്ങളുടെ കമന്റ്സ് നിങ്ങൾ കമന്റ് ചെയ്യൂ കേട്ടോ എന്നാലല്ലേ നമ്മുടെ അടുത്തടുത്ത് ക്ലാസ്സുകൾ ആവശ്യമുള്ളതൊക്കെ ഇടുള്ളൂ ഏഹ് കമന്റ്സ് ചെയ്യണം വെറുതെ കണ്ടോണ്ടിരുന്നിട്ട് കാര്യമില്ല കമന്റ് ചെയ്യണം ക്ലാസ് എങ്ങനെയുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് അത് ഉപകാരപ്രദമാണോ എന്നുള്ളതൊക്കെ ഏഹ് ദെന്ന് അടുത്ത് നോക്കി ബുദ്ധിയുടെ ത്രിമാന സിദ്ധാന്തം രൂപീകരിച്ചത് ഗിൽഫോർഡ് ഇതൊരു ദിവസം ഞാൻ ഒരു അരമണിക്കൂർ ഇരുന്നിട്ട് തിയറി വിശദീകരിക്കാം നമ്മുടെ മനസ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് മൂന്ന് വിഭാഗമായിട്ട് കീറി മുറിച്ചിട്ട് അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ എങ്ങനെയാണ് ഒരു ഇമേജ് ഫോം ചെയ്യുന്നത് വ്യത്യസ്ത ഫാക്ടറികൾ ഉണ്ട് അങ്ങനെ ബുദ്ധിയുടെ ത്രിമാന രൂ സിദ്ധാന്തം രൂപീകരിച്ചാണെങ്കിൽ ഫോൺ ഞാനിതിപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് പറഞ്ഞ മക്കൾക്ക് മനസ്സിലാവില്ല ഞാനൊരു ദിവസം അതിൻ്റെ ക്ലാസ് അത് മാത്രമായിട്ട് വേണമെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യാം ക്ലാസ് എടുക്കാം പക്ക ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു വിഷയമാണ് ഇത് ബുദ്ധിയുടെ ത്രിമാന സിദ്ധാന്തം എന്ന് പറയുന്നത് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ ഓക്കെ അപ്പൊ ബുദ്ധിയുടെ എ ബി സി സിദ്ധാന്തം രൂപീകരിച്ചത് ഹെബ് ആണ് ബുദ്ധിയുടെ ത്രിമാന സിദ്ധാന്തം രൂപീകരിച്ചത് ഗിൽഫോർഡാണ് നിങ്ങളൊന്ന് ശ്രദ്ധിക്കാനുണ്ടോ എന്നിട്ട് കമന്റ് ചെയ്യണം ഗിൽഫോർഡിന്റെ തിയറി വേണം അപ്പൊ ഞാൻ മറക്കില്ല ഓക്കെ ദെന്ന വൈകാരിക ബുദ്ധിയുടെ പിതാവ് ആണ് ഡാനിയൽ ഗോൾമാൻ വൈകാരിക ബുദ്ധി എന്ന് അറിയാം എന്താന്ന് അറിയാം നിങ്ങൾക്ക് ഇമോഷണൽ ഇന്റലിജൻസ് എന്താണ് വട്ട് ഇസ് ഇമോഷണൽ ഇന്റലിജൻസ് അതായത് ഈ ഗോൾമാന്റെ സ്പെല്ലിംഗ് തെറ്റാട്ടോ അപ്പൊ ഡാനിയൽ ഗോൾമാൻ ആണ് വൈകാരിക ബുദ്ധിയുടെ പിതാവ് ഇമോഷണൽ എന്താണ് ഹൗ ഹൗ വി ഡിഫൈൻ ഇമോഷണൽ ഇന്റലിജൻസ് ഇമോഷണൽ ഇന്റലിജൻസ് ഇസ് ദ എബിലിറ്റി എന്താണ് ഇമോഷണൽ ഇന്റലിജൻസ് ഇമോഷണൽ ഇന്റലിജൻസ് ഇസ് ദ എബിലിറ്റി ടു ഐഡന്റിഫൈ വൺ സോൺ ഇമോഷൻ ആൻഡ് അതേഴ്സ് അതായത് എന്റെ വികാരവും മറ്റുള്ളവരുടെ വികാരവും തിരിച്ചറിയാനുള്ള കഴിവിനെയാണ് ഇതെന്ന് പറയുന്നത് വൈകാരിക ബുദ്ധി അല്ലെ ഇപ്പൊ ഒരാളിപ്പോ ബി ടെക്ക് പഠിച്ചു ആ ബി ടെക്ക് പഠിച്ചിട്ട് ജോലി ഇല്ലാണ്ട് നമ്മൾ കെട്ടി തൂങ്ങിയ അയാൾക്ക് ഇമോഷണൽ ഇന്റലിജൻസ് ഉണ്ടെന്ന് പറയാൻ പറ്റുമോ പറ്റുമോ ഇല്ല അല്ലെ അപ്പൊ ചെറിയ ചെറിയ നിസാര കാര്യങ്ങൾക്കൊക്കെ ആത്മഹത്യ ചെയ്യുന്ന ആളുകൾക്ക് എന്തില്ല ഇമോഷണൽ ഇന്റലിജൻസ് ഇല്ല അല്ലെ ഇപ്പൊ വളരെയധികം ഇപ്പൊ പഠിച്ചിട്ട് കാര്യമില്ല ഇമോഷണൽ ഇന്റലിജൻസ് എന്ന് വെച്ചാൽ അവരെ ഇമോഷൻസ് കൺട്രോൾ ചെയ്യാനായിട്ട് കാണും അപ്പൊ വൈകാരിക ബുദ്ധി അത്രയധികം ഇമ്പോർട്ടൻസ് ആണ് അല്ലെ അപ്പൊ വെറും ബുദ്ധി ഉണ്ടായിട്ട് കാര്യമില്ല ജീവിതത്തിൽ വിജയിക്കണമെങ്കിൽ എന്ത് വേണം വൈകാരിക ബുദ്ധി വേണം അതാണ് അതിന്റെ ഡെഫിനേഷൻ ഇമോഷണൽ ഇന്റലിജൻസ് ഇസ് ദ എബിലിറ്റി ടു ഐഡന്റിഫൈ വൺ സോൺ ഇമോഷൻസ് ആൻഡ് അതേഴ്സ് എന്റെ ഇമോഷൻസും നിങ്ങളുടെ ഇമോഷൻസും മനസ്സിലാക്കാൻ എന്റെ കഴിവിനെയാണ് എന്തെന്ന് പറയുന്നത് ആ എന്തെന്ന് പറയുന്നത് ഇമോഷണൽ ഇന്റലിജൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ആണല്ലോ അപ്പൊ ഇതിൽ എന്ത് പഠിച്ചു ബുദ്ധിയുടെ എ ബി സി സിദ്ധാന്തം ഹെബ് ആണ് ബുദ്ധിയുടെ ത്രിമാന സിദ്ധാന്തം ഗിൽഫോൺ ഇത് പർട്ടിക്കുലർ ഇമ്പോർട്ടന്റ് തിയറി ആണ് കേട്ടോ ദൻ വൈകാരിക ബുദ്ധിയുടെ വക്താവാണ് ഡാനിയൽ ഗോൾമാൻ ദൻ നെക്സ്റ്റ് സ്ലൈഡിക്ക് നടക്കുമ്പോ അപൂർണമായ രൂപങ്ങളിൽ നിന്നും പൂർണ്ണ രൂപം ദർശിക്കാനുള്ള മനസ്സിന്റെ പ്രവർ പ്രവണതയെ വിശദീകരിക്കുന്ന മനഃശാസ്ത്ര സിദ്ധാന്തം ഏത് ഏഹ് ജസ്റ്റാൾട്ട് മനഃശാസ്ത്രമാണ് ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ ജസ്റ്റാൾട്ട് സൈക്കോളജി പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാവില്ലേ അത് നല്ല രസമുള്ള ഒരു തിയറിയാണ്
അതായത് ഇതെങ്ങനെ പ്രാവർത്തികമാക്കാം അതാണ് ഒരു വിദ്യാർത്ഥിയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഒരു അധ്യാപക വിദ്യാർത്ഥിയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം എന്ത് ചെയ്യേണ്ടത് പഠിക്കേണ്ടത് അല്ലാണ്ട് പട്ടിക്ക് ഇറച്ചി കണ്ടപ്പോൾ വായിൽ വെള്ളം വന്നെന്നോ അല്ലെങ്കിൽ പൂച്ചയ്ക്ക് മീൻ കണ്ടപ്പോൾ എന്താണ് പരിഭ്രാന്തി വന്നെന്നോ ഒന്നല്ല നമ്മൾ പഠിക്കേണ്ടത് ഇതെങ്ങനെ കുട്ടികളിലേക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യാമെന്നാണ് എന്ത് പഠിക്കേണ്ടത് സൈക്കോളജിയിൽ പഠിക്കേണ്ടത് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇതിൽ നെക്സ്റ്റ് പറയാവുന്നത് ജസ്റ്റാൾട്ട് മനഃശാസ്ത്രമാണ് ഈ ജസ്റ്റാൾട്ട് മനഃശാസ്ത്രം പറയുകയാണെങ്കിൽ നമ്മള് നിങ്ങളെല്ലാവരും ചായ ഒക്കെ കുടിച്ചോ നമുക്ക് ഒരു ചായ കുടിച്ചാല അപ്പൊ ജസ്റ്റാൾട്ട് മനഃശാസ്ത്രം എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് ഇതിൽ മൂന്നാളുകളാണ് ശരിക്കും പറയുന്നത് അതായത് കോഹ്ലർ കോഫ്ക വെർത്തിമിയർ കോഹ്ലർ കോഫ്ക വെർത്തിമിയർ എന്ന് പറയുമ്പോ ഈ മൂന്നാളുകളാണ് ജസ്റ്റാൾട്ട് സൈക്കോളജിസ്റ്റ് ഇവരുടെ കേന്ദ്രം എന്ന് പറയുന്നത് ജർമ്മനിയാണ് വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള തിയറിയാണ് കേട്ടോ ഇതെന്ന് പറയുന്നത് ബുദ്ധിപരമായിട്ടുള്ളൊരു തിയറിയാണ് അപ്പൊ ഇതിന്റെ നമ്മൾ ഓർത്തിരിക്കേണ്ടത് ബർത്തിമിയർ ആണ് ദ ഫാദർ ഓഫ് ജസ്റ്റാൾട്ട് സൈക്കോളജിസ്റ്റ് ആണ് ഇതിലെ ഏറ്റവും മുന്തിയ നിൽക്കുന്ന ആൾ ആരാണ് ബർത്തിമിയർ ആണ് ആരാണ് ബർത്തിമിയർ ആണ് അപ്പൊ ഇത് സാധാരണ പരീക്ഷയ്ക്കൊക്കെ ചോദ്യം വരാറുണ്ട് അപൂർണമായ രൂപങ്ങളിൽ നിന്നും പൂർണ്ണ രൂപം ദർശിക്കാനുള്ള മനസ്സിന്റെ പ്രവണതയെ വിശദീകരിക്കുന്ന മനഃശാസ്ത്ര സിദ്ധാന്തമാണ് ജസ്റ്റാൾട്ട് മനഃശാസ്ത്രം അതായത് നമ്മളൊരു പേജില് അത് കറക്റ്റായിട്ട് ഇങ്ങനെ പെൻസിലിന്റെ ഡ്രോയിങ് ആന്ന് വെക്കാ പകുതി മാത്രമേ ആനനെ വരച്ചിട്ടുള്ളൂ ആനയുടെ തല തുമ്പിക്കൈ അങ്ങനെ ഫുള്ള് വരച്ചിട്ടില്ല അപ്പൊ നമ്മുടെ മനസ്സിൽ എന്താണ് നമ്മൾ മനസ്സിൽ പക്ഷെ ആനനെ പൂർണ്ണമായിട്ട് ദർശിക്കാനുള്ളൊരു ഒരു ഇതുണ്ട് അല്ലെ അപ്പൊ അങ്ങനെയാണ് നമുക്കൊന്നും അപൂർണമായിട്ട് കാണാനായിട്ടുള്ള എന്തില്ല മനുഷ്യ മനസ്സിനൊന്നും അപൂർണമായിട്ട് കാണാനായിട്ട് എന്തില്ല ഒക്കെ പൂർണ്ണമായി ദർശിക്കാനായിട്ടുള്ള കഴിവുള്ളു ഇപ്പൊ ഒരു കാല് വയ്യാത്ത ഒരാൾ ഇപ്പൊ വികലാംഗനായിട്ടുള്ള ഒരു ആളെ കാണുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് മനസ്സിന് വിഷമവില്ല അപ്പൊ ഒരു മനുഷ്യനെ പൂർണ്ണ രൂപത്തിൽ കാണാനായിട്ടുള്ള ഒരു മനുഷ്യന്റെ ഒരു തുരയാണ് അപ്പൊ അപൂർണമായ രൂപങ്ങളിൽ നിന്നും പൂർണ്ണമായിട്ടുള്ള രൂപം ദർശിക്കാനുള്ള മനസ്സിന്റെ പ്രവണതയെ വിശദീകരിക്കുന്ന മനഃശാസ്ത്രം വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ് കേട്ടോ പാർട്ട് ടു വോളിസ്റ്റിക് അപ്രോച്ച് എന്നാണ് ഇംഗ്ലീഷിൽ പറയാ എന്താ പറയാ പാർട്ട് ടു വോളിസ്റ്റിക് അപ്രോച്ച് എന്ത് ചിത്രമാണെങ്കിൽ ഇപ്പൊ അതിന്റെ ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ചോദ്യങ്ങൾ വരുമ്പോ ഇന്ന കുട്ടി ഒരു ചിത്രം കാണുന്നത് പക്ഷെ ആ കുട്ടി എന്താണ് ഭാഗികമായിട്ടല്ല കാണുന്നത് മുഴുവനായിട്ടാണ് ദർശിക്കുന്നതെങ്കിൽ അത് ഏത് ഏത് സിദ്ധാന്തവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതാണെന്ന് ചോദിക്കുമ്പോ ജസ്റ്റ് ആൾട്ട് മനഃശാസ്ത്രം ഇതും നമ്മൾ ഒരു മണിക്കൂർ ക്ലാസ് എടുക്കേണ്ട ഒരു വിഷയമാണ് മക്കളെ അപ്പൊ ഇത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുക അപൂർണമായ രൂപങ്ങളിൽ നിന്നും പൂർണ്ണ രൂപം ദർശിക്കാനുള്ള മനസ്സിന്റെ പ്രവണത വിശദീകരിക്കുന്ന മനഃശാസ്ത്ര സിദ്ധാന്തം ഏതാണ് ജസ്റ്റ് ആൾട്ട് മനഃശാസ്ത്രം ഓക്കെ ആണോ അപ്പൊ ഒന്ന് നോക്കി ഒന്ന് ഓക്കെ അല്ലേ ദന്നെ അടുത്തത് നൂറുകണക്കിന് ഗുരുക്കന്മാർ ഉണ്ടാകാം പക്ഷേ നല്ല ശിഷ്യന്മാർ എത്രയോ ചുരുക്കം എന്ന് അഭിപ്രായപ്പെട്ടത് ആരാ ശ്രീരാമകൃഷ്ണ പരമഹംസൻ അല്ലെ ശരിയല്ല ഇത് നൂറുകണക്കിന് ഗുരുക്കന്മാർ ഉണ്ടാകാം പക്ഷേ നല്ല ശിഷ്യന്മാർ എത്രയോ ചുരുക്കം ഇത് തിരിച്ചും കിട്ടോ തിരിച്ചും ഇപ്പോഴത്തെ കണ്ടംപററി സ്റ്റേജിൽ നമുക്ക് അങ്ങനെയും പറയാം നൂറുകണക്കിന് ഗുരുക്കന്മാർ ഉണ്ടാകാം പക്ഷെ ശിഷ്യന്മാർ എത്രയോ ചുരുക്കം എന്ന് അഭിപ്രായപ്പെട്ടത് ആരാണ് ശ്രീരാമകൃഷ്ണ പരമഹംസൻ ഇത് തന്നെ അടുത്ത ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് മനഃശാസ്ത്ര തത്വങ്ങളെ അടിസ്ഥാനപ്പെടുത്തി ബോധനോപന ബോധനോപകരണങ്ങൾ നിർമ്മിക്കുകയും ഉപയോഗിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന രീതിയാണ് സോഫ്റ്റ്വെയർ സമീപനം ഏഹ് ഇതൊന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കാം മനഃശാസ്ത്ര തത്വങ്ങളെ അടിസ്ഥാനപ്പെടുത്തി ബോധനോപകരണങ്ങൾ നിർമ്മിക്കുകയും ഉപയോഗിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന രീതിയാണ് സോഫ്റ്റ്വെയർ സമീപനം ഓക്കെ അല്ലെ തന്നെ അടുത്തത് നല്ല വീടാണ് ഏറ്റവും നല്ല വിദ്യാലയം കാരണം സ്നേഹത്തിന്റെയും സഹകരണത്തിന്റെയും കേന്ദ്രമാണത് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞത് ആരാ പെസ്റ്റലോസി പെസ്റ്റലോസിയെ പറ്റി നമ്മൾ പറഞ്ഞല്ലേ ദൻ പ്രീ പ്രൈമറി വിദ്യാഭ്യാസം ആരുടെ ആശയമാണ് ഇപ്പൊ ഇങ്ങനത്തെ കൊട്ടേഷൻസ് ഒക്കെ നമ്മുടെ ഇരുപത് മാർക്കിൽ ഒരു ഒരു ചോദ്യമായിട്ട് വരും കേട്ടോ പ്രീ പ്രൈ പ്രീ പ്രൈമറി വിദ്യാഭ്യാസത്തിന്റെ ആധാരടയാണ് ഫ്രോബലാണ് കേട്ടോ പ്രീ ബേസിക് എഡ്യൂക്കേഷൻ ആരുടെയാണ് ഗാന്ധിജിയാണ് രണ്ടും തെറ്റാൻ പാടില്ല പ്രീ പ്രൈമറി ചോദിക്കുമ്പോ ഫ്രോബലും പ്രീ ബേസിക് എഡ്യൂക്കേഷൻ ചോദിക്കുമ്പോ ഗാന്ധിജിയാണ്
കണക്ക് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വിഷയത്തിന് മുമ്പേ തന്നെ നമ്മൾ എന്താണ് ഒരു മുൻവിധി കൽപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടാണ് പക്ഷെ അത് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു കഴിഞ്ഞാൽ ഭയങ്കര രസമാണ് അപ്പൊ നിങ്ങൾ ആദ്യം നിങ്ങളുടെ വിദ്യാർത്ഥികളെ പഠിക്കുക കാരണം എന്താണ് നിങ്ങൾക്ക് അവരെ പറ്റി യാതൊന്നും അറിഞ്ഞുകൂടെ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞത് ആരാ റൂസോ അല്ലെ ഇപ്പൊ റൂസോനെ പറ്റിയിട്ട് നമ്മൾ കുറെ കുറെ കാര്യങ്ങൾ പഠിക്കണം അതും റൂസോനെ പറ്റി പഠിക്കുമ്പോഴും ഒരു ഒരു മണിക്കൂർ ക്ലാസ് വേണം അത് നെഗറ്റീവ് വിദ്യാഭ്യാസത്തിന്റെ വക്താവാണ് ആര് റൂസോ എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെ അപ്പൊ റൂസോ ഏതിന്റെ വക്താവാന്ന് ചോദിക്കുമ്പോ ഈ പ്രകൃതിവാദല്ലേ പ്രകൃതിയിലേക്ക് പോവുക മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ അതായത് പ്രകൃതിയിലേക്ക് പോകുക എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് പ്രകൃതിയെ അറിഞ്ഞു പഠിക്കുക അല്ലെ ഇത് വളരെയധികം രസമായിട്ടുള്ള ഒരു കോൺസെപ്റ്റ് ആണ് അതായത് പണ്ട് കാലത്ത് നമ്മൾ ഈ ശകുന്തള കീല് ശകുന്തള എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് അത് ഇതൊക്കെ വായിക്കുമ്പോഴേ ഇപ്പൊ ശകുന്തള നമ്മളെ ദുഷ്യന്തനെ കാണാൻ പോകുമ്പോഴേ അവളെ യാത്രയാക്കുമ്പോ പുഷ്പങ്ങളൊക്കെ അവർ പൂക്കളൊക്കെ ഉതിർത്ത് കൊടുത്ത് അങ്ങനെ ആ പുഷ്പങ്ങളൊക്കെ അണിഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് പോകുന്നത് അപ്പൊ അത്രമാത്രം ഇന്തിമസി പ്രകൃതിയുമായിട്ട് അവർക്കുണ്ട് അങ്ങനെ പ്രകൃതിയുമായിട്ട് അറിഞ്ഞു പഠിക്കാനാണ് ആര് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് റൂസ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് മനസ്സിലായാ ഇപ്പൊ നമ്മളൊരു മാവ് മുറിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മള് എന്താണ് ഇപ്പൊ തച്ചന്മാരില്ലേ പണ്ടത്തെ ഈ തച്ചന്മാരോട് അവർക്ക് അവരൊക്കെ ഒരു പൂജ ഒക്കെ ചെയ്ത് ഒരു മരത്തിനോട് തന്നെ അനുമതി ചോദിക്കുന്ന ഒരു സംഭവം ഉണ്ട് അപ്പൊ ശരിക്കും പ്രകൃതിയെ അറിഞ്ഞു പഠിക്കണം ചിലർ നമ്മൾ ചെടികളോട് സംസാരിക്കുന്ന ആളുകളാണ് ഉണ്ടാവുക വട്ടാന്ന് വിചാരിക്കും പക്ഷെ അല്ല അത് കൂടുതൽ ഞാൻ പിന്നെ പറയാം നമുക്ക് സമയം ചുരുങ്ങിയ സമയമേ ഉള്ളൂ അപ്പൊ അത് നിങ്ങൾ ഇത്രയും മനസ്സിലാക്കിയാൽ മതി റൂസ് എന്ന് പറയുന്നത് പ്രകൃതിവാദം ഞാൻ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു തുടങ്ങിയാലേ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞേ പോവും അപ്പൊ അപ്പൊ ഇപ്പൊ നമ്മുടെ ക്ലാസ്സിലൊക്കെ ആണെങ്കിൽ പിള്ളേരുടെ അടുത്ത് ഞാൻ നമ്മൾ ചോദിക്കാലോ ഇപ്പൊ നമുക്കിപ്പോ എവിടെ വെച്ച് നിർത്തണം എന്നില്ല ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു പോവും അവരാണെങ്കിൽ കേട്ടുവരിക്കും കേട്ടോ അപ്പൊ നിങ്ങൾ ആദ്യം നിങ്ങളെ വിദ്യാർത്ഥികളെ പഠിക്കും കാരണം നിങ്ങൾക്ക് അവരെ പറ്റി അതൊന്നും അറിഞ്ഞോട് ശരിയല്ലേ ഇത് നമ്മൾ അവരെ പഠിക്കണ്ടേ അല്ലെ വെറുതെ എന്താണ് ഈ കുട അങ്ങനെ കമഴ്ത്തി വെച്ചിട്ട് അതിന്റെ മുകളിൽ വെള്ളം വെച്ചിട്ട് കാര്യമുണ്ട് കുട അങ്ങനെ ശരിക്കും വെക്കണം അല്ലെ കുട്ടികളെ പറ്റിട്ട് നമ്മള് അറിയണം ഓക്കെ അല്ലെ സ്പീഡ് കുറയ്ക്കുമോ ടീച്ചർ പ്ലീസ് അപ്പൊ ഇത് ഈ അരമണിക്കൂർ ആയതുകൊണ്ടാണ് സ്പീഡ് കൂട്ടി പറയുന്നത് കേട്ടോ പരമാവധി കുറയ്ക്കാൻ നോക്കാം ഓക്കെ അല്ലെ ഇതന്നെ ദൻ ഒരു വ്യക്തിയുടെ താല്പര്യങ്ങളെ പുറത്തു കൊണ്ടുവരുന്ന ഉപാധിയാണ് വിദ്യാഭ്യാസം ആരുടെ വാക്കുകൾ ജിദ്ദു കൃഷ്ണമൂർത്തി അദ്ദേഹം വളരെയധികം ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് ഇന്ത്യ കണ്ടിട്ടുള്ള ഒരു മഹാനായിട്ടുള്ള ഒരു ഫിലോസഫർ ആണ് അപ്പൊ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഇതിൽ ഐഡിയലാണ് ഋഷി വാലി സ്കൂൾ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ബോർഡിംഗ് സ്കൂളുകൾ ഇന്ത്യയിൽ വന്നത് അപ്പൊ ഒരു വ്യക്തിയുടെ താല്പര്യങ്ങളെ പുറത്തു കൊണ്ടുവരുന്ന ഉപാധിയാണ് ഇത് വിദ്യാഭ്യാസം ഇനിയിപ്പോ നിങ്ങളിപ്പോ ഞാൻ ക്ലാസ് ഇങ്ങനെ കേട്ട് 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 വരുമ്പോഴേ എന്തായിരിക്കും അത് ഈസി ആയിട്ട് തോന്നും കേട്ടോ വിദ്യാഭ്യാസത്തിന്റെ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് വിദ്യാഭ്യാസത്തിന്റെ വേരുകൾ കയ്പ് നിറഞ്ഞവയും പഴങ്ങൾ മധുരമുള്ളവയും ആയിരിക്കും ആരുടെ വാക്കുകൾ അരിസ്റ്റോട്ടിലിന്റെ ഓക്കെ അല്ലേ ഷമീല മീൻസ് സൈക്കോളജി എല്ലാ ക്ലാസ് എടുത്തു തന്നെ ഷമീല എനിക്ക് സമയം കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ ഞാൻ എല്ലാ ക്ലാസ് എടുത്തു തരാം കേട്ടോ സന്തോഷമേ ഉള്ളൂ ഓക്കെ പിന്നെ അടുത്തത് ത്രിഭാഷ പാഠ്യ പദ്ധതി ശുപാർശ ചെയ്ത കമ്മീഷൻ ഏതാണ് മുതലിയാർ കമ്മീഷനാണ് ത്രിഭാഷ പാഠ്യ പദ്ധതി ഇത് ചെയ്തത് പിന്നെ ഇത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഓർത്തിരുന്നാൽ മതി വിരൽ നുകരൽ ഏത് തരം സമായോജന തന്ത്രമാണ് പ്രതിഗമനം റിഗ്രഷൻ അതായത് നമ്മൾ പഴയ കാലത്തേക്ക് തിരിച്ചു പോവുക അല്ലെ അപ്പൊ അത് കുറച്ചും കൂടെ നമ്മൾ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് ഫ്രോയിഡിന്റെ സൈക്കോളജിയിൽ പറയുന്നുണ്ട് പിന്നെ ജനനം മുതൽ മരണം വരെയുള്ള ഒരു തുടർ പ്രക്രിയയാണ് വിദ്യാഭ്യാസം എന്ന് പറഞ്ഞത് ആര് ഇന്ദിരാഗാന്ധിയാണ് അങ്ങനെ പറഞ്ഞത് ജനനം മുതൽ മരണം വരെയുള്ള ഒരു തുടർ പ്രക്രിയയാണ് വിദ്യാഭ്യാസം എന്ന് പറഞ്ഞത് ഇന്ദിരാഗാന്ധി ത്രിഭാഷ പാഠ്യ ഇത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് കേട്ടോ ഹിന്ദി പിന്നെ നമ്മളുടെ മദർ ടങ് അതേപോലെ തന്നെ ഇംഗ്ലീഷ് ഈ മൂന്ന് ഭാഷകളും ഉൾപ്പെടുത്തണം വിദ്യാഭ്യാസത്തിൽ അടുത്തത് നിങ്ങൾ ആദ്യം നിങ്ങളുടെ വിദ്യാർത്ഥി ആ ഇത് നമ്മൾ പറഞ്ഞതാണ് ഇത് രണ്ടാമത്തെ നോക്കിയേ സംസ്കാര യുഗ സിദ്ധാന്തം കൾച്ചറൽ ഇപ്പോക്ക് തിയറി എന്ന് പറയും ഇതിന്റെ വക്താവ് ആരാണ് ഹെർബർട്ട
അങ്ങനെ കുട്ടികൾക്ക് ബുദ്ധിമുട്ട് തോന്നുമ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള കുട്ടികൾ ചിലപ്പോൾ സ്പോർട്സിലേക്ക് ശ്രദ്ധ തിരിച്ചുവിടും അല്ലെങ്കിൽ ഡാൻസോ പാട്ടോ അപ്പൊ ഒരു മേഖലയിൽ ഉണ്ടാകുന്ന കുറവ് മറ്റൊരു മേഖലയിൽ പരിഹരിക്കുന്നതിനാണെന്ന് പറയുന്നത് പ്രതിപൂർത്തി അല്ലെങ്കിൽ കോമ്പൻസേഷൻ മലയാള പദം ശരിക്കും എൽ പി യു പി സ്റ്റുഡൻസ് പഠിച്ചിരിക്കണം കേട്ടോ തൻ മനോവിശ്ലേഷണം സൈക്കോ അനാലിസിസ് പദം എന്ന പദം അവരുടെ സംഭാവനയാണ് ഫ്രോയിഡ് ഒക്കെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പറഞ്ഞു തരാട്ടോ ഇപ്പൊ നമ്മൾ ചോദ്യോത്തരല്ല നോക്കണേ ചോദ്യം ഉത്തരമായിട്ടാണ് നോക്കണേ തന്നെ അടുത്തത് നമുക്ക് നമ്മുടെ കുഞ്ഞുങ്ങളോടൊപ്പം ജീവിക്കാം എന്ന് പറഞ്ഞത് ആരാ പെസ്റ്റലോസിയാണ് തന്നെ പ്രശ്ന വിന്യാസ രീതിയുടെ പറ്റിനാ അത് പൗല ഓഫ് ഫ്രയർ പെഡഗോഗി ഓഫ് ഒപ്രസ്റ്റ് അല്ലെ അടിച്ചമർത്തപ്പെട്ടവരുടെ ബോധനശാസ്ത്രം അത് മാരുടെയാണ് പൗല ഓഫ് ഫ്രയറിന്റെ ആണ് പിന്നെ ജിക്സോ മാതൃക ആരുടേതാണ് ജോൺസൺ നമ്മുടെ സമയം ഇങ്ങനെ തീർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണേ അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ കുറച്ച് സ്പീഡിൽ പറയാണ് നെഗറ്റീവ് വിദ്യാഭ്യാസം എന്ന ആശയത്തിന്റെ ഉപജ്ഞാതാവ് റൂസോ ആണ് ഇനി വരുന്ന ക്ലാസ്സുകൾ ഇതൊക്കെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പറയാം കേട്ടോ അപ്പൊ നിങ്ങൾ തൽക്കാലം ഒന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചിരിക്ക ഈ വീഡിയോ അല്ലെ വീണ്ടും വീണ്ടും കാണാം എന്നിട്ട് എഴുതിയെടുക്കാം ഓക്കെ അല്ലെ അപ്പൊ നെഗറ്റീവ് വിദ്യാഭ്യാസം എന്ന ആശയത്തിന്റെ ഉപജ്ഞാതാവ് ആരാണ് റൂസോ ആണ് തന്നെ ലോകത്തിലെ ആദ്യത്തെ മനഃശാസ്ത്ര പരീക്ഷണശാല സ്ഥാപിച്ചത് എവിടെ ജർമ്മനിയിലെ ലീപ്സിംഗ് ആണ് കേട്ടോ അത് നമ്മള് ഈ വില്യം മുണ്ട് പറഞ്ഞില്ലേ ദൻ ദ ജേണൽ ഓഫ് എഡ്യൂക്കേഷൻ റിസർച്ച് എന്ന കൃതിയുടെ വക്താവ് സ്റ്റീഫൻ എം കോറി ഇദ്ദേഹത്തിനെ പറ്റിയിട്ടും ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ സംഭാവന സംഭാവന പറ്റിയിട്ടും നമ്മൾ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പഠിക്കും ഇതൊന്ന് ശ്രദ്ധിക്കാം നെഗറ്റീവ് വിദ്യാഭ്യാസം എന്ന ആശയത്തിന്റെ ഉപജ്ഞാതാവാര് റൂസോ റൂസോന്റെ പ്രശസ്തമായിട്ടുള്ള പുസ്തകമാണ് എമിലി നമ്മൾ റൂസോനെ പറ്റി ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പഠിക്കാം കേട്ടോ ഞാൻ ലോകത്തിലെ ആദ്യത്തെ മനഃശാസ്ത്ര പരീക്ഷണ ശാല സ്ഥാപിച്ചത് എവിടെയാണ് ജർമ്മനിയിലെ ലീപ്സിംഗ് ആണ് പിന്നെ ദ ജേണൽ ഓഫ് എഡ്യൂക്കേഷൻ റിസർച്ച് സ്റ്റീഫൻ എം കോറി സ്റ്റീഫൻ എം കോറി നമുക്ക് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ടൊന്ന് കാണണം ദൻ അനുഭവ പഠനത്തിൽ അധിഷ്ഠിതമായ മനഃശാസ്ത്രമാണ് ജസ്റ്റാൾട്ട് മനഃശാസ്ത്രം പിന്നെ ഇത് അറിയാലോ പരിവർത്തനത്തിന്റെ കാലം എന്ന വികസന ഘട്ടം കൗമാരമാണ് ഇപ്പൊ സ്റ്റൈൻലി ഹൾ ൻ്റെ ഒരു പ്രശസ്തമായിട്ടുള്ള കൊട്ടേഷൻ ഉണ്ട് അഡോൾസൻസ് ഇസ് എ പീരീഡ് ഓഫ് സ്ട്രെസ് ആൻഡ് സ്ട്രെയിൻ സ്റ്റോം ആൻഡ് സ്ട്രൈഫ് എന്ന് പറയുന്നത് ആരുടെയാണ് നമ്മുടെ ഈ കൗമാരത്തെ പറ്റിയിട്ടാണ് അല്ലെ തന്നെ ഇന്ത്യൻ ഇന്ത്യൻ വിദ്യാഭ്യാസ നൂറ്റാണ്ടുകളിലൂടെ ആരുടെ ഗ്രന്ഥമാണ് തായാട്ട് ശങ്കരൻ എന്ന് പറയുന്ന വ്യക്തിയുടെ ഗ്രന്ഥമാണ് ദൻ ക്രമാനുഗത വിശ്ലേഷണം ഡേവിഡ് ഒസുബലിന്റെ ആണ് കേട്ടോ അഡ്വാൻസ് ഓർഗനൈസർ മോഡൽ കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും അല്ലെ അപ്പൊ ഇതൊരു ടീച്ചിങ് മോഡൽ ആണ് ഇതും നമ്മൾ ഒരു മണിക്കൂർ ക്ലാസ് എടുത്തിട്ട് തരേണ്ടതാണ് ദൻ വിദ്യാലയ നിരാകരണം അതായത് ഡി സ്കൂളിംഗ് ഓഫ് സൊസൈറ്റി അങ്ങനെ ഒരു കോൺസെപ്റ്റ് ഇവാൻ ഇല്ലിച്ചിന്റെ ആണ് ഓക്കെ അല്ലേ ഓക്കെ ആണല്ലോ ആ പ്രീവിയസ് ഇയർ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ ഒക്കെ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യാട്ടോ ശ്രീജുല ഓക്കെ ദൻ പ്രശ്ന വിന്യാസ രീതിയുടെ ഉപജ്ഞാതാവ് പൗൽ ഓഫ് ഫ്രയർ ആണ് എല്ലാ ക്വസ്റ്റ്യൻസും തരാം നമുക്ക് സമയം കിട്ടിയാലും മതി കേട്ടോ ദൻ വ്യക്തിത്വത്തിന്റെ പാലക്കൽ അല്ല പാലകർ എന്ന് ഫ്രോയിഡ് വിശേഷിപ്പിച്ചത് ഈഗോ ഇഡ് ഈഗോ സൂപ്പർ ഈഗോ അതൊരു രണ്ടു മണിക്കൂർ ഇരിക്കണം അത് പഠിക്കണമെങ്കിൽ അപ്പൊ വ്യക്തിത്വത്തിന്റെ പാലകൻ എന്നറിയപ്പെടുന്നത് നമ്മുടെ ഈഗോ ഈഗോ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ മനസ്സില് പോലീസ് മാൻ പോലീസ് ഫോഴ്സ് ഇൻ മാൻ എന്നറിയപ്പെടുന്ന ഒരു ഫാക്ടർ ആണ് ഞാൻ പരിക്രമീകൃത ബോധനം അതായത് പ്രോഗ്രാമഡ് ലേണിംഗ് അത് സ്കിന്നർ ആണ് പിന്നെ ബുദ്ധിയെ കുറിച്ചുള്ള ത്രിമുഖ സിദ്ധാന്തം ഗിൽഫോർഡ് ആണ് ഇതൊക്കെ ഓരോ തിയറികളായിട്ട് ഓരോ മണിക്കൂറുകളായിട്ട് പഠിപ്പിക്കേണ്ടതാണ് ദൻ ഐ ക്യു കണ്ടുപിടിച്ചത് വില്യം സ്റ്റേൺബർഗ് ആണ് എം എ കണ്ടുപിടിച്ചത് മെന്റലേജ് ആൽഫ്രഡ് ബിനെ പിന്നെ മദർ ആൻഡ് നഴ്സറി എന്ന് പറയുന്ന ആരുടെ രചന ഫ്രോബലിന്റെ ആണ് ഐ ക്യു കാണാനുള്ള സമവാക്യം എം എ ബൈ സി എ ഇൻറ്റു ഹൺഡ്രഡ് മെന്റലേജ് ബൈ ക്രോണോളജിക്കൽ ഏജ് ഇൻറ്റു ഹൺഡ്രഡ് ദൻ അടുത്ത് നോക്കിയേ ഭാവി ജീവിതത്തിന് വേണ്ട തയ്യാറെടുപ്പല്ല വിദ്യാഭ്യാസം അത് അഥവാ യഥാർത്ഥ ജീവിതം തന്നെയാണ് അത് യഥാർത്ഥ ജീവിതം തന്നെയാണെന്ന് അഭിപ്രായപ്പെട്ട ജോൺ ഡേവി വളരെ 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 ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഡെഫിനേഷൻ ആണ് മിക്ക പരീക്ഷകളിലും ചോദിക്കാറുണ്ട് ഞാൻ കോളേജിൽ പഠിച്ചിരുന്നു എൻ്റെ ക്ലാസ് ചാർജിൽ അവിടെ
ഇതിനടുത്ത് നോക്കുക നമ്മുടെ സമയം കഴിയാറായിട്ടോ ജസ്റ്റാൾട്ട് എന്ന പദത്തിന്റെ അർത്ഥം ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ സമഗ്രമായിട്ട് കാണാൻ പറഞ്ഞില്ലേ സഹകരണ പഠനത്തിന്റെ കോപ്പറേറ്റീവ് ലേണിംഗിന്റെ വക്താക്കളാണ് ഡേവിഡ് ജോൺസൺ റോജർ ജോൺസൺ പിന്നെ സംഘാന്വേഷണ മാതൃക ഗ്രൂപ്പ് ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ മോഡലിന്റെ വക്താക്കൾ ഹെർബർട്ട് ടെലൻ ജോൺ ജോൺ ഡു ഒന്ന് നോക്കിയേ ഒന്നുകൂടെ പറയാം ഇതൊന്നുകൂടെ പറയാം സഹകരണ പഠനത്തിന്റെ വക്താ നിങ്ങൾ എഴുതിയെടുക്കുന്നുണ്ടോ ഡേവിഡ് ജോൺസൺ റോജർ ജോൺസൺ സംഘാന്വേഷണ മാതൃക രൂപവൽക്കരിച്ചത് ഹെർബർട്ട് തലം ജോൺ ഡു അപ്പൊ സൈക്കോളജിയുടെ ക്ലാസ് എങ്ങനെ ഇനി എങ്ങനെയാണ് വേണ്ടത് എന്നുള്ളതൊക്കെ കമന്റ് ചെയ്യണം നിങ്ങളുടെ കമന്റുകൾ വായിച്ചിട്ടായിരിക്കും ഇനി അടുത്ത സൈക്കോളജിയുടെ ക്ലാസ്സുകൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഞാൻ ഇടാൻ പോകുന്നത് അപ്പൊ നിങ്ങൾ എന്തായാലും കമന്റ് ചെയ്യണം കേട്ടോ ഇപ്പൊ ഇത്രയും പേര് കണ്ടതില് കമന്റ് ചെയ്യണം ക്ലാസ്സുകൾ വേണോ എങ്ങനെയാണ് ഇടേണ്ടത് എന്നുള്ളത് സൈക്കോളജിയുടെ ക്ലാസ്സുകൾ എങ്ങനെയാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പറയണോ എങ്ങനെയൊക്കെയാണെന്ന് അപ്പൊ നന്നായിട്ട് പഠിക്കുക എല്ലാവരും നമ്മുടെ സമയം അതിക്രമിച്ചിരിക്കുന്നു അപ്പൊ വീണ്ടും നമുക്ക് കാണാം നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ അറിയിക്കട്ടെ കമന്റിലൂടെ എല്ലാവരും കണ്ടവരും മുഴുവൻ അഭിപ്രായങ്ങൾ അറിയിക്കുക എങ്ങനെയാണ് വേണ്ടത് അപ്പൊ ഇന്ന് ഞാൻ കുറച്ച് സ്പീഡായിട്ട് പറഞ്ഞു കാരണം ഇതിപ്പോ തീർക്കണ്ടേ അപ്പൊ ഇനിയിപ്പോ ഓരോ മണിക്കൂർ ടോപ്പിക്കുകളായിട്ട് വരാം ഓക്കെ അല്ലെ ഇതെല്ലാം നമ്മളിപ്പോ പരീക്ഷയ്ക്കുമായി പരീക്ഷയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടാണ് കേട്ടോ എന്തായാലും അണ് അക്കാഡമി ഇങ്ങനെ ഒരു കൊറോണ കൊണ്ടുവന്ന ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ അൺ അക്കാഡമി ലേണിംഗ് പ്ലാറ്റ്ഫോം നമുക്ക് കിട്ടിയത് ഭയങ്കര ഒരു ഭാഗ്യമായി എന്തായാലും നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അൺ അക്കാഡമി ലേണിംഗ് പ്ലാറ്റ്ഫോമിനോട് നന്ദി പറയാം അപ്പൊ വീണ്ടും നമുക്ക് കാണാം അടുത്ത ദിവസം കാണാം കേട്ടോ അപ്പൊ സന്തോഷമായിട്ടിരിക്കാം ഈ തന്നെ നമ്മൾ വീണ്ടും വീണ്ടും കാണാം എന്നിട്ട് എഴുതിയെടുക്കാം നോട്ട്സുകൾ ഇങ്ങനെ എഴുതിയെടുക്കുക നോട്ട് തന്നെ എഴുതിയെടുക്കുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്കൊരു സമാധാനവും നമ്മൾ ഇരുപത് മാർക്ക് സ്കോർ ചെയ്യുന്ന രീതിയിലാണ് പോകുന്നത് ഓക്കെ അല്ലെ അപ്പൊ നമുക്ക് നാളെ കാണാം കേട്ടോ ഓക്കെ താങ്ക് യു എല്ലാവർക്കും ഓക്കെ അല്ലേ അപ്പൊ നാളെ കാണാം കേട്ടോ ഓക്കെ